ম্যাথ সলভ টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই আজ তিরিশে জুন ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবলের যে মেন লিখিত পরীক্ষা হয়ে গেল তো সেই লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কিছু অঙ্ক আমি আগের ভিডিওতেই সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আর এখন এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখনি তাদের জন্য আমি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা আগের ভিডিওটি দেখতে পারবে এছাড়াও পরের ভিডিওতে বাকি যে অঙ্কগুলি থাকবে সেগুলি বুঝিয়ে সেই ভিডিওগুলির লিঙ্ক আজকের এই ভিডিওটি নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তো সেই কারণে তোমরা প্রতিটি ভিডিও নিচে অবশ্যই ডিসক্রিপশান বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম তো আগের ভিডিওতে যত পর্যন্ত অঙ্ক করানো হয়েছিল আজকের এই ভিডিওতে ঠিক তার পর থেকেই করাচ্ছি কোয়েশ্চেন নম্বর উনত্রিশে যে অঙ্কটি আছে একটি জিনিসের বিক্রয় মূল্যের দশ পার্সেন্ট তার ক্রয় মূল্যের বারো পার্সেন্টের সমান এবং বিক্রয় মূল্যের ষোলো পার্সেন্ট ক্রয় মূল্যের আঠেরো পার্সেন্টের থেকে ছ টাকা বেশি হলে জিনিসটির বিক্রয় মূল্য ও ক্রয় মূল্য কত চারটি অপশান দেওয়া আছে তো আমার মতে অপশান ধরে করাটা এখানে বেটার হবে কারণ অপশান ধরে করলে খুব সহজে এর উত্তরটা আমরা বার করতে পারবো তো সেই কারণে আমি অপশান ধরেই অঙ্কটি করাচ্ছি অপশান এ ধরে যদি করি অপশান এতে বিক্রয় মূল্য কত বলেছে আটশো টাকা আর ক্রয় মূল্য বলেছে সাতশো টাকা তো আমরা এটা যাচাই করে নেব যে এটি অপশান এ হবে কি হবে না ঠিক আছে যদি না হয় তাহলে অপশান বিতে আমরা ট্রাই করব অপশান এতে কি বলেছে বিক্রয় মূল্য বলেছে আটশো টাকা আর ক্রয় মূল্য বলেছে কত সাতশো টাকা ঠিক তো এইবার এটা আমরা অপশান ধরে বুঝবো কী করে দেখো প্রথম লাইনে দেখতে পাচ্ছ কী বলেছে একটি জিনিসের বিক্রয় মূল্যের দশ পার্সেন্ট তার ক্রয় মূল্যের বারো পার্সেন্টের সমান অর্থাৎ জিনিসটার বিক্রয় মূল্যের দশ পার্সেন্ট যত টাকা হবে জিনিসটার ক্রয় মূল্যের বারো পার্সেন্ট ঠিক তত টাকাই হবে আমরা চেক করে দেখব যে বিক্রয় মূল্যের দশ পার্সেন্ট যে টাকাটা বেরোচ্ছে সেটাই ক্রয় মূল্যের বারো পার্সেন্টে তত টাকাই বেরোচ্ছে কি যদি বেরোয় তাহলেই বুঝে যাবে যে অপশান এ সঠিক হবে যদি না হয় তাহলে আমরা অন্য অপশানের দিকে যাব তবু আরও সিওরিটি হওয়ার জন্য আমরা এবং দিয়ে যে পরেরটা দেখছি ওটাও আমরা চেক করে দেখে নেব ঠিক আছে তো যাই হোক প্রথম অপশান ধরে যদি করি বিক্রয় মূল্য বলেছে আটশো টাকা এবং ক্রয় মূল্যে বলেছে সাতশো টাকা ঠিক তো তো বিক্রয় মূল্যের প্রথম লাইনে বলেছে বিক্রয় মূল্যের দশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আটশো টাকার দশ পার্সেন্ট আটশো টাকার দশ পার্সেন্ট কত টাকা হয় তোমরা মনে মনেই বুঝতে পারছো কত টাকা হচ্ছে আটশো টাকার দশ পার্সেন্ট হচ্ছে আশি টাকা আর ক্রয় মূল্য সাতশো টাকা তো সাতশো টাকার এখানে বারো পার্সেন্ট কত হচ্ছে সাতশো টাকার বারো পার্সেন্ট হচ্ছে চুরাশি টাকা তো বুঝতেই পারছো আশি আর চুরাশি সম্পূর্ণ একটা আলাদা নাম্বার ঠিক আছে সম্পূর্ণ আলাদা নাম্বার সেক্ষেত্রে অপশান এ হওয়ার কোনো রকম কোনো সম্ভাবনা নেই আচ্ছা তোমাদের একটা বলে রাখি এটা তো মনে মনে করলাম আটশো দশ পার্সেন্ট মানে আশি টাকা এবং সাতশোর বারো পার্সেন্ট মানে চুরাশি টাকা যদি কেউ মনে মনে না করতে পারো একটু রাফে তোমরা করে নেবে যে আটশো দশ পার্সেন্ট কীভাবে হচ্ছে আটশো দশ পার্সেন্ট মানে আটশো ইন্টু দশ বাই হান্ড্রেড করবে একশো আটে আটশো আট দশে আশি এইভাবে আশি বেরিয়ে যাবে আর সাতশোর বারো পার্সেন্ট করবে কীভাবে সাতশো গুণ করবে বারো বাই হান্ড্রেড এখানেও তাই একশো সাতে সাতশো এবং সাত বারো গুণ করলে চুরাশি টাকা এইভাবে বার করতে পারবে ঠিক আছে তো যাই হোক অপশান এতে হলো না আমরা চলে যাব অপশান বিতে খুব তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারবো সাতশো টাকার দশ পার্সেন্ট যদি করি সাতশো টাকার দশ পার্সেন্ট হয় সত্তর টাকা আর ছশো টাকার বারো পার্সেন্ট হয় বাহাত্তর টাকা তো এখানেও দেখতে পাচ্ছি দুটো আলাদা নাম্বার এখানে সত্তর এখানে বাহাত্তর ফলে এখানে অপশান বি হওয়ার কোনো রকম কোনো সম্ভাবনা নেই তো আমরা চলে যাবো অপশান সিতে অপশান সিতে বলেছি বিক্রয় মূল্য চারশো টাকা ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা দেখে নেবো এটা ঠিক আছে কিনা তো সিতে বলেছে বিক্রয় মূল্য চারশো টাকা এবং ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা তো চারশো টাকার দশ পার্সেন্ট করলে হয় চল্লিশ টাকা এবং ক্রয় মূল্য তিনশো টাকা তিনশো টাকার যদি বারো পার্সেন্ট করি তাহলে হয় ছত্রিশ টাকা এখানেও দেখতে পাচ্ছি চল্লিশ এখানে ছত্রিশ তো মিলছে না এক্ষেত্রেও তো অপশান সি এক্ষেত্রেও হবে না আমরা চলে যাব একদম লাস্ট অপশানটাই মানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তবু আমরা একটু ভালো করে চেক করবো অপশান ডিটা অপশান ডিতে বিক্রয় মূল্য বলেছে ছশো টাকা ক্রয় মূল্য বলেছে পাঁচশো টাকা তো ছশো টাকার যদি আমরা টেন পার্সেন্ট করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু ষাট টাকা হয় এবং বিক্রয় মূল্য এখানে পাঁচশো টাকা বলেছে পাঁচশো টাকার যদি আমরা বারো পার্সেন্ট করি সেক্ষেত্রেও কিন্তু ষাট টাকাই হয় তো একমাত্র দেখতে পাচ্ছ অপশান ডিতেই কিন্তু দুই দিক দিয়ে মিলছে তবু এটাকে আরও শিওর হওয়ার জন্য আমরা সেকেন্ড লাইন ব্যবহার করবো সেকেন্ড বলতে সেকেন্ড লাইন ঠিক নেই এবং দিয়ে যে বলেছে বিক্রয় মূল্যের ষোলো পার্সেন্ট ক্রয় মূল্যের আঠেরো পার্সেন্টের থেকে ছ টাকা বেশি তো এই অপশান অনুযায়ী এই লাইনটা ঠিক আছে কিনা আমরা চেক করব তো বিক্রয় মূল্যের ষোলো পার্সেন্ট মানে আমি তো বিক্রয় মূল্য ছশো টাকা অপশান ডিতে রয়েছে তো ছশো টাকার ষোলো পার্সেন্ট কত হয় ছিয়ানব্বই টাকা এটা গেল
तपर कमा दिए पॉइंट सिक्स टू नाइन तपर कमा दिए जिरो पॉइंट एट तर होल्ड स्कोर रही है चार्ट अपशन देव आए तो ये मध्य को बड़ो छोटो से हिसाब से सजाते बोले तो देखे नब अच्छा तुम्हारे सुविधार्थे हमें ये कोश्चन की पूरा एकदम परपर एरक लिखे निल ठीक है अच्छा यार जो करब जीतु सब कटा पॉइंटे रही है चेषा करब एट पॉइंटे नहीं जावर प्रथम देखते एक त्रिस बै पंचाश आज ठीक है तो ये हमें पॉइंटे नहीं जावर जो एकश यूज करब नीचे देखते पंचाश रही है तो पंचाशे संगे जो दुई गुण कर तेल कत हो जाए एकश नीचे जेहतु दुई गुण कर लम ओपर संगे दुई गुण करब एक त्रिश दुगुण हो जाए बाषट्टी एबार एट जो पॉइंटे नहीं जाए एक पीठे कटा शून्य आज है दोटो शून्य तो बाषट्टी टाइम लिखे नब एक पीठे जो दोटो शून्य आज है दोटो संख्यार आगे एक संख्या दोटो संख्या दोटो संख्यार आगे दशमिक बसा अर्थात जिरो पॉइंट बाषट्टी प्रथम पॉइंटे पेल नेक्स्ट तपर जो जा रूट ओभार की आज है पॉइंट फोर नाइन ऊनपंचाशर बर्गमूल कत है सत और एखे जेहतु पॉइंट ऊनपंचाश आज है तो ये सतर आगे पॉइंट ही ओके तो रूट ओभार पॉइंट ऊनपंचाश मैं पॉइंट सेवेन एरपर एट जे रखम आज है कि दरकार नहीं नर्मल जे रखम आज है सिक्स टू नाइन और रखम इतना थको और एट जिरो पॉइंट एट स्कोयर मैंने हम आठ आठ चौष्टि तरह ही दशमिक तो है ठीक है जिरो पॉइंट चौष्टी शुद्ध पॉइंट चौष्टि लिखते पर असुविधा नहीं बार देखे कि बोझा जाता बड़ो को छोटो बोझा जा ठीक तबु और एक भलोक बोझान जो हमें एखे देखते पॉइंटर पर तीनटे नम्बर आज है प्रत्येक कटा तो पॉइंटर पर तीनटे नम्बर कर देव जाते तुम्हारा बुझते कोकम असुविधा ना तो पॉइंटर पर एखे आज सिक्स टू नाइन तीन खाना नम्बर आए तो चेषा करब प्रत्येकटार मध्य तीनटे एखे दो आज एक शून्य दिए तीनटे कर दिल एखे एर पीठे दोटो शून्य दिए तीनटे नम्बर कर दिल मैंने तीनटे कर दिल एखे तो ठीक है एखे आए शून्य बसिए दिल एरक जाए एब निश्चय बुझते को सब बड़ो सब बड़ो हमें बुझते इन्हें पॉइंटर पर सात सौ रही है यहाँ सब बड़ो नम्बर है से हिसाब से पॉइंट मैं ये सब बड़ो रूट ओभार पॉइंट फोर नाइन एट सब बड़ो अच्छा पॉइंटर पर एखे सतशो सब बड़ो नम्बर तपे हे छो चल्लिस तो ये तरह जिरो पॉइंट एट तर होल्ड स्कोयर तब कमा दी छो चल्लिस पर हे छो ऊन मैं पॉइंट सिक्स टू नाइन एवं तरह छो ऊन पर हे छो कु मैं एक त्रिस बै पंचाश तो बड़ो के छोटो सदाले ये क्योंकि सठिक अन्सार होता है तो हमें देखे नब एट कोपशनर मध्य पड़े आपते अपशन डी ते रही अपशन हाँ अपशन सरि सरि अपशन डी ते ना अपशन सी ते रही है ठीक है अपशन सी हो जाए सठिक अन्सार अपशन सी एट हो जाए सठिक अन्सार अच्छा इरपर चले जाब पर प्रश्न जी कोश्चन नम्बर तेत रही है को स्थान पोछते को व्यक्ति घंटा चार किलोमीटर बेगे गेले दस मिनट विलम्बे पोछान विलम्बे मैंने देरी पोछान ठीक है आर पाँच किलोमीटर बेगे गेले पाँच मिनट आगे पोछन ताके कत दूर जो है अर्थात गंतव्यस्थले दूरत कत बार करते दीजिए चार्टे अपशन देव आज क्षेत्र में अंकटी एक फर्मुलार मध्यम खूब सहजे बार करते पर फर्मुलाटी तुम्हें बोले दी फर्मुलाटी हे को स्थान पोछते को व्यक्ति घंटा एक किलोमीटर बेगे गेले जदि टी ओन घंटा देरी है ठीक है आर वाई किलोमीटर बेगे गेले जो टी टू घंटा आगे पोछाय ठीक है तो हमें गंतव्यस्थल दूर एक्स वाई बै वाई माइनस सिक्स इन टू फार्स बेगेटे टी ओन प्लस टी टू किलोमीटर बोझा गया कि प्रथम एक गति बेगे गेले देरी पोछा और पर एक गति बेगे गेले जो आगे पोछाय से क्षेत्र में गंतव्यस्थल दूर बार करते दे तो यमुलाट यूज है ठीक है एक्स किलोमीटर और पर वाई किलोमीटर से एक्स वाई गुण आकार है और नीचे से ही वाई माइनस एक्स निश्चय गति बेगट बेसि से कारण वाई एखे बड़ो वाई माइनस एक्स इन टू टी ओन प्लस टी टू किलोमीटर ये फर्मुलाटा यूज करब जो यूज करी से क्षेत्र में घंटा एक्स किलोमीटर बेगे मैंने एक्स मान कत हे एक्स मान हमार फोर एवं पर देखते पाँच किलोमीटर बेगे गेले मैं वाई हमारे कत तो पाँच ठीक है तो अपना तो यही बसाई एक् एक्सर जैगा चार बसाल वाइर जैगा पाँच बसाल नीचे वाई माइनस एक्स मैंने पाँच माइनस चार कर ले कत हो एक बसिए दिल सरसि गुण दिए कि आज टी ओन प्लस टी टू टी ओन बोलते प्रथम जो समय कत दस एवं पर समय देखते कत तो पाँच मिनट आगे मैं पाँच दस संगे पाँच जो जो करी तेल कत हो जाए पंद्रह के बारे पंद्रह लिखे दिल केटे एट जेहतु मिनिटे आज ठीक है अभी क्योंकि एखे घंटार हिसाब से कर टी टू टी ओन घंटा प्रथम देरी हो पर टी टू घंटा आगे तो जेहतु एट घंटार हिसाब से किलोमीटर एट घंटार हिसाब से क्षेत्र में षाट मिनिटे एक घंटा है तो से क्षेत्र में ये षाट क्यों नीचे हमें बसाते हैं बस एट काटाकुटी कर ले सठिक अन्सार है पंद्रह चार षाट और ये चार आ चार केटे गल तो सठिक अन्सार हो गल पाँच ठीक है पाँच किलोमीटर ओके और जो कोश्चन की देखने दस घंटा एखे जो पाँच घंटा ए रखम थकते तेल क्योंकि कोकम बै दिए शाट हमें यूज करतम ना ठीक है इटा तुम्हारे रखल तो ये हो गल पाँच किलोमीटर जो रही है अपशन डी ते अच्छा इरपर चले पर प्रश्न 
দুটি সংখ্যার গুণফল চার হাজার বত্রিশ এবং তাদের গোসাগু বলে দিয়েছে বারো তাহলে সংখ্যা দুটি লসাগু কত হবে বার করতে দিয়েছে তো আমরা জানি একটা ফর্মুলা যেটা জানি সেটা হচ্ছে দুটি সংখ্যার গুণফল ইকুয়াল টু লসাগু গুণ গোসাগু তো সেখান থেকেই আমরা এখানে লসাগু বার করতে দিয়েছি লসাগু আমরা সেখান থেকেই বার করলাম লসাগু সমান সমান দুটি সংখ্যার গুণফল বাই গোসাগু তো দুটি সংখ্যার গুণফল এখানে কত বলে দিয়েছে চার হাজার বত্রিশ সেটাকে দুটি সংখ্যার গুণফলের জায়গাতে বসাবো বাই গোসাগু কত বলে দিয়েছে বারো বলে দিয়েছে তো বারোটা নিচে বসাবো বা সেটা যদি আমরা কাটাকুটি করতে পারি সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে তো বারো দিয়ে যদি একেবারে একে কাটি তাহলে তিনশো ছত্রিশ হয়ে যায় সঠিক অ্যান্সার তো লসাগু তার মানে হয়ে গেল তিনশো ছত্রিশ যেটা রয়েছে অপশান ডিতে চলে যাবো পরের প্রশ্নতে বলেছে পাঁচটি ঘন্টা তিন পাঁচ সাত আট এবং দশ সেকেন্ড অন্তর বাজে তারা প্রথমে একসঙ্গে বাজার কতক্ষণ পরে পুনরায় একসঙ্গে বাজবে বার করতে দিয়েছে তো এরকম টাইপের যখনই এরকম পাঁচটি ঘন্টা এরকম এত সেকেন্ড অন্তর বাজবে এতগুলো নাম্বার দিয়ে এরকম থাকবে সেক্ষেত্রে তোমরা প্রথমেই সেটার লসাগু করে নেবে অর্থাৎ তিন পাঁচ সাত আট এবং দশের আমরা করবো ফার্স্টে লসাগু তো লসাগু তোমরা সকলেই জানো তো সেক্ষেত্রে লসাগু এখানে কত হচ্ছে আমরা দেখে নেব চার সাথে আঠাশ আঠাশ তিনে চুরাশি এবং চুরাশি এখানে পাঁচ দুগুণে দশ মানে চুরাশি দশে হয়ে যাচ্ছে লসাগু চারশো হচ্ছে এটা কিন্তু সেকেন্ড ছিল তাই এটা সেকেন্ড হবে আটশো চল্লিশ সেকেন্ড বাট এখানে দেখতে পাচ্ছ অপশান সব মিনিটে রয়েছে অর্থাৎ প্রথমে একসঙ্গে বাজার পর কতক্ষণ পরে পুনরায় একসঙ্গে বাজবে সেকেন্ডকে আমরা মিনিটে নিয়ে যাব তো মিনিটে নিয়ে যেতে গেলে আমরা জানি যে ষাট সেকেন্ড এক মিনিট হয় তুমি সেকেন্ডকে মিনিট নিয়ে যেতে গেলে ষাট দিয়ে ভাগ করতে হবে তো আটশো চল্লিশকে আমরা ষাট দিয়ে ভাগ করব তো শূন্য শূন্য কেটে গেলে এবং ছয় চোদ্দো আমরা জানি চুরাশি হয় সেক্ষেত্রে চোদ্দ মিনিট হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে তো বেশ আজকে এই পর্যন্তই এর পরের ভিডিওতে আরও কিছু অঙ্ক এই প্রশ্নপত্রের আরও কিছু অঙ্ক আমি সমাধান করে বুঝিয়ে তার ভিডিও আমি আজকের এই ভিডিওটি নিচে ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো তো সেই কারণে তোমরা অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটি নিচে ডিসক্রিপশান বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলেই পরের ভিডিওগুলি এবং আগের ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক দেখা হবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ